பாட்டி கேட்கின்றன அது வேறு ஒரு வீட்டுல சார் ஒரு குழந்தை கேட்டது பாட்டி நான் எப்படி பிறந்தேன்னு கேட்டது இந்த பாட்டி என்ன பண்ணுவான் காக்கா கொண்டாந்து போட்டுச்சு ஏதாவது சமாளிக்கணும் இல்லையா காக்கா கொண்டாந்து போட்டுச்சு அப்படியா நீ எப்படி பிறந்த குருவி கொண்டாந்து போட்டுச்சு அப்ப எப்படி பிறந்த கொக்கு கொண்டாந்து போட்டுச்சு அந்த குழந்தை கேட்டுச்சு அப்ப நம்ம வீட்டுல நார்மல் டெலிவரியே இல்லையா இப்ப அதுங்க ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கு நாம தான் என்ன பழைய மெத்தட்ல சொல்ல வேண்டும் நினைச்சுக்கிட்டு பேசுறோம் நம்மளை விட அது ஓபன் மைண்டடா இருக்கு ஆனா நாம வளர்ந்த காலத்துல நம்முடைய பெரியவர்கள் நேரடியா ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியாது என்று கதைகளாக எழுதி வைத்தார்கள் இப்போ விநாயகருடைய வழிபாட்டிலேயே ஒரு கதை இருக்கு என்னன்னா பார்வதி குளிக்க போனா குளிக்க போறச்ச தனக்கு பாதுகாவலா இருக்கட்டும் அழுக்க எல்லாம் திரட்டி ஒரு உருவமா வச்சா வெளியில இருந்து வந்த சிவபெருமானுக்கு தெரியாது அதுதான் பிள்ளையா உடனே அவர் வந்து உள்ள போகும்போது அந்த குழந்தை தடுத்தது அம்மா குளிக்கிறா போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிச்சு உடனே அந்த தலையை அப்படியே வெட்டிட்டார் பார்வதி வந்து அழுதா ஐயோ நம்ம குழந்தை தலையை வெட்டிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அப்படியா வடக்கப்படுத்திருக்கிற யானையோட தலையை கொண்டாந்து வைன்னு சொல்லி வச்சார் கதை 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 பிளீஸ் பி கிளியர் It is not at all possible. But we don't have to be aware of it. We don't have to be aware of it. We don't have to say anything about it. But we don't have to say anything about it. We don't have to say anything about it. But we don't have to say anything about it. But we don't have to say anything about it. But how can we prove science? How can we prove that this earth is going to be able to prove science? What is the big bang theory? The big bang theory is the big bang theory. The big bang theory is the big bang theory. The big bang theory is the big bang theory. அப்படி சுழலும் போது அது என்ன பண்ணியது எங்கெங்கோ இருக்கிற அழுக்கு இழுக்கு தூசு மாசு எல்லாத்தையும் தன்னை நோக்கி இழுத்தது கிராவிடேஷனல் புல் எல்லாத்தையும் தன்னை நோக்கி இழுத்தது கோயம்பு சக்கரத்தை சுழட்டி அப்படியே சுழ சுழட்ட பானையில ஷேப் உண்டாகிற மாதிரி அது தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு ஒரு ஷேப் உண்டாயி மொத்தத்துல இந்த எல்லா மண்டலங்களும் உண்டாயி சுத்த தொடங்கி விட்டது இதான் படிப்பு இப்ப இந்த கதைக்கு திரும்பி வாங்க பார்வதி அழுக்கை திரட்டி வைத்தாள் என்று கதை எழுதினார்கள் அதனுடைய பொருள் என்ன இந்த பிரபஞ்சத்தில் உலகம் உண்டான போது ஏற்பட்ட வெடிப்பில் தூசும் மாசும் திரட்டப்பட்டுதான் இந்த பூமி உண்டாயிற்று தூசும் மாசம் அழுக்கு அதை எது திரட்டியது பராசக்தி திரட்டியது அந்த பரம்பொருளாகிய பராசக்தி தான் தூசையும் மாசையும் திரட்டியது அது பூமியாக உருவெடுத்தது அந்த பூமியில் இருந்து சகல உயிரினங்களும் புறப்பட்டு வெளியிலே வந்தன பராசக்தி அழுக்கை திரட்டி அதிலிருந்து இந்த பூமியை உருவாக்கினாள் என்பதை உருவாக்கியது என்பதை பராசக்தி குளிக்க போகும்போது அழுக்கை திரட்டி பிள்ளையார் பிடித்து வைத்தாள் என்று கொக்கு கொண்டு வந்து போட்டது என்று நாம் கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் இன்றைய பிள்ளைகள் நார்மல் டெலிவரியை கேட்கிறார் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற சிக்கல் நான் புராணங்களுக்கு எதிரியானவன் அல்ல அவற்றில் சொல்லப்பட்ட உண்மைகளை தேடுவதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும் விநாயக பெருமானுடைய தோற்றம் என்று நாம் சொல்வது இந்த பூமியின் தோற்றத்தை விநாயகருடைய தோற்றமாக சொல்கிறோம் பூமிதான் சாமி சாமிதான் பூமி இந்த பூமி விநாயகரை பொறுத்த அளவில் பாருங்கள் இந்த பூமி கடல் மிச்சம் வைத்த ஒரு துண்டு கடல் மேலே பாய்கிறது இப்ப சுனாமின்னு ஒண்ணு வந்தது என்ன பண்ண முடிஞ்சது சுனாமின்னா என்னன்னா வடிவமே <laughs> <laughs> இது எப்படியோ இருந்தது உடஞ்சது மாறிச்சு அப்ப இந்த மண்ணுரண்டை இது கடல் மிச்சம் வைப்பதால் வெளியில் இருக்கிறது முடிவில் கடலில் போய் கரைந்து போகிறது அதனால் தான் பிள்ளையாரை கடலில் கொண்டு போய் கரைந்து இந்த பூமி இப்படித்தான் கரைந்து போகிறது மனிதா இது என்னுடைய எல்லை இது என்னுடைய எல்லை என்று கோர்ட்டில் போய் கழுத்தை அறுக்கார் எவனுக்கும் பூமியில் அரை அங்குலம் கூட சொந்தம் இல்லை எல்லாமே கடலுக்கு சொந்தம் அது என்றைக்கு பசி எடுத்து சாப்பிட விரும்புகிறதோ அன்றைக்கு மயிலாப்பூர் உட்பட சென்னை உட்பட ருஷ்யா உட்பட அமெரிக்கா உட்பட எல்லாவற்றையும் சாப்பிடக்கூடிய சக்தி உடையது கடல் அது மிச்சம் வைத்திருக்கிற எச்சம் தான் இந்த பூமி இதை விநாயகர் வழிபாடு செய்கிற போது கடலில் கரைக்கிற போது நாம் உணர வேண்டும் இந்த மண் நம்முடைய சொந்தம் அல்ல இது தானே தோன்றி தானே மறைவது இது நம்முடையது அல்ல இந்த தெளிவு பிறப்பதற்காக மமகாரம் அழிவதற்காக கடலில் போய் கரைக்கிறோம் எல்லாமே ஒரு தத்துவ குறிப்போடு உருவாக்கப்பட்டது நாம் அந்த கோணத்தில் பார்ப்பதற்கு தவறிவிட்டு வேறு வகையில் கதை சொல்ல போகிற போது பகுத்தறிவுவாதிகளோ நாத்திகர்களோ அல்லது வேறு வகையில் சிந்திக்கிறவர்களோ கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் நாம் தடுமாறுகிறோம் பக்தி தவறானது அல்ல ஆனால் 
அறிவுபூர்வமான கேள்விகளுக்கு விடை சொல்ல நாம் தடுமாறுகிற போது பக்தி சூறையாடப்படும் நாம் அது குறித்த விழிப்புணர்வும் எச்சரிக்கையும் அவசியம் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை சாதாரணமான பிள்ளைகள் அல்ல சார் காடை கொண்டு போய் முதல் முதல்ல சென்னைக்கு வந்த போது நாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்தேன் குழந்தை அழைச்சிட்டு வந்து காரை கொண்டு போய் நிறுத்த போறோம் அங்க நான் சொன்ன டிரைவர் இங்க நிறுத்தாத நோ பார்க்கிங் போட்டிருக்காரு இங்க நிறுத்தாது அப்படின்னு சரி கொஞ்சம் தட்டி போய் நிறுத்தினார் என் பொண்ணு கேட்டா இங்க எஸ் பார்க்கிங் போட்டிருக்கா நீ பாட்டுக்கு தெரியும் அப்ப அடுத்த கேள்வி கடல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் போய் கடல்ல காட்டுறோம் அவ கோயம்புத்தூர் பிறந்து வாழ்க்கை அவளுக்கு இந்த கடல் தெரியாது கடல்ல கொண்டு போய் காட்டுறேன் ரொம்ப மழலையா பேசுவா ரொம்ப சின்ன குழந்தையா கேட்டா நன்னி எப்படிமா தண்ணின்னு ஒரு வராது நன்னி இவ்வளவு நன்னி ஆறு கொட்டினாப்பா இது யார் கொட்டினா இவ்வளவு நன்னி ஆறு கொட்டினாப்பா அப்படி நம்ம அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா தண்ணி எப்படி வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சயின்ஸ் கடவுள் கொட்டினார் அந்த குழந்தை கேட்டது அவ அப்பா அடிக்க மாட்டாரா ஏன் அப்படின்னு நான் இத்தனோடு நன்னி கொட்டினா அம்மா அடிக்கிற இவ்வளவு நன்னியை கொட்டினா அவங்க அப்பா அடிக்க மாட்டாரா அதுங்களுக்கு வித்தியாசமா தோணுது ஆயிரம் கேள்வி கேட்கும் ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க வளர்ந்த குழந்தைகள் நம்மளோட எவ்வளவு நுட்பமான அறிவோடு இருக்கு ஆனால் நாம் இப்போ சொல்லுகிறோம் பக்தி அல்லது இதெல்லாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போக முடியலையேன்னு பயப்படுறோம் அவர்களுக்குரிய தகுதியான விளக்கங்களை தருவதற்குரிய தகுதியை நாம் பெற்றால் அன்றி இந்த தர்மத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போக முடியாது ஒரு <laughs> வரது <laughs> இந்த அரங்கம் சுத்துச்சுன்னா சவுண்ட் வருமா வராதா வரும் இந்த பூமியோட விக்த என்ன அப்ப எவ்வளவு பெருசு இந்த பூமி இந்த பூமி பிரபஞ்சத்துல மேல சொல்லுது சத்தம் வராம இருக்குமா வருது ஆனா நம்ம காதல கேட்கல ஏன் கேட்கலன்னா நம்மளால ஒரு குறிப்பிட்ட சவுண்டுக்கு கீழையும் கேட்க முடியாது குறிப்பிட்ட சவுண்டுக்கு மேலையும் கேட்க முடியாது இப்போ ஏழு வண்ணங்கள்னு சொல்றமே உண்மை இல்ல நீங்க பார்க்கும்போது ஏழு வண்ணங்களை தான் நம்முடைய ஆர்டினரி கண்ணால நம்மளால தரிசிக்க முடியும் அதனால ஏழு கலர் சொல்லி நிறுத்திட்டோம் அதுக்கு மேலையும் கலர் இருக்கு அதுக்கு கீழையும் கலர் இருக்கு அதை பார்க்கற கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது எப்படி வண்ணங்களில் வேறு வண்ணங்களை பார்க்கிற சக்தி இல்லையோ சவுண்ட்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல போனாலும் கீழே போனாலும் கேட்கற சக்தி நமக்கு இல்லையோ அப்படி பூமி சுழல்கிற போது ஏற்படுகிற பேர் ஒலியை கேட்கிற ஆற்றல் நமக்கு இல்லை ஆனால் பூமி சுழற்சியின் பேர் ஒலி தான் ஓம் என்கிற ஒலி என்பதாலே விநாயகர் தலையையே ஓம் என்ற வடிவத்தில் அமைத்து வைத்தார் பூமி பூமிதான் சாமி பூமியின் சுழற்சி அந்த ஓம் என்கிற பேர் ஒலி என்பதை விளக்குவதற்காக நீ விநாயகர் பாருங்க உடனே எல்லாரும் என்ன பார்த்துட்டு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லப்படாது விநாயகருடைய இடது காதல தொடங்கி அப்படி வலது காதுக்கு போய் அப்படி யான தந்தத்துல வந்து அப்படி துதிக்கையில வந்து அப்படி எழுதி முடிச்சா ஓம்ங்கிற எழுத்து வரும் இல்லையா இடது காதல தொடங்கி வலது காதுக்கு போய் யான தந்தத்துக்கு வந்து இப்படி துதிக்கையை வளர்ச்சி எழுதுனா ஓம் என்ற எழுத்து வரும் இந்த பூமியின் சுழற்சியில் ஓம் என்கிற ஒலிதான் புறப்படுகிறது அது தலையானது என்று தலையாக ஓம் என்பதை விநாயகருக்கு வைத்து காட்டினார் எனவே வழிபாடு என்பது ஒரு நுட்பமான உண்மைகளை உள்ளடக்கி இருக்கிற ஒரு அணுகுமுறை பரமாத்மாவோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு நல்ல அணுகுமுறை இன்னொன்று விநாயகர் வழிபாடு ஒரு கலர்ஃபுல் வழிபாடு என்ன கலர்ஃபுல் வழிபாடுன்னு கேட்டா மற்றதை விட பெஸ்ட் சிவராத்திரியை விட வைகுண்ட ஏகாதசியை விட அருமையான ஏன் சாப்பிடலாம் விநாயகர் சதுர்த்தி நான் குழக்கட்ட மோதகம் அது இது எல்லாம் குழந்தைகள் ரொம்ப பிடிச்ச பண்டிகை குழந்தைகளுக்கு கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு ரிலீஜன் விநாயகர்ல இருந்து தொடங்கு அவளுக்கு அந்த 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 அன்பு அந்த நெருக்கம் அந்த நெகிழ்ச்சி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு அத அருணிக நாடு திருப்புகள் எழுதுறார் விநாயகருக்கு என்னென்ன படைக்கணும்னு பிரமிப்பா இருக்கும் இக்கு அவரை நற்கனிகள் சர்க்கரை பருப்புடன் நெய் எள் பொறி அவல் துவரை இளநீர் வண்டு எச்சில் பயறு அப்பவகை பச்சரிசி பிட்டு வெள்ளரி பழம் இடிப்பல் வகை கனி மூலம் மிக்க அரிசில் கடலை பட்சணம் என கொள்ளும் ஒரு விக்கின சமர்த்தன் 
திருப்புகள்ல இவ்வளவு வைக்கணும்னு சொன்னா கும்பிடுறதே விட்டுடும் இக்குனா கரும்பு இக்கு அவரை அவரைனா எல்லா நட்ஸ் நீங்க விநாயகருக்கு அவரை அவரை வைக்க முடியாது நட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைஸ் கடையில என்னென்ன இருக்கோ எல்லாம் வைக்கலாம் பாதாம குரூட் பிஸ்தா எல்லாம் எல்லா நட்ஸும் விதைகள் உட்பட இக்கு அவரை அவரைனா வித்துந்த அர்த்தம் அவ்வளவுதான் பீன்ஸ் இந்த அந்த வித்து வகைகளுக்கு அவரைன்னு பேர் இக்கு அவரை நற்கனிகள் சர்க்கரை பருப்புடன் நெய் எள் பொறி அவல் துவரை எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா உலகம் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவதற்காக உருவானது இங்க வருத்தமா இருக்கக்கூடாது 